Saudara semalam Pleno Partai Golkar akhirnya memutuskan nama Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar. Lalu pada 20 Agustus mendatang Rapimnas dan Munas bakal digelar untuk memilih sosok yang akan duduk sebagai Ketua Umum Partai Beringin itu. Nama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menguat menjadi salah satu calon Ketua Umum. Akankah Bahlil bisa menguatkan hubungan Jokowi dan Partai Golkar atau akan ada kejutan politik lain. Kita bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir melalui sambungan Zoom. Sudah ada Ketua DPP Partai Golkar, ada Dev Laksono. Selamat pagi, Assalamualaikum, Bung Dev. Selamat pagi, Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat juga uh, Bung Dev. Kemudian juga ada juru ya. bicara sekaligus Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, ada Bung Herzaki Mahendra. Selamat pagi. Assalamualaikum Bung Zaki. Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Dev. Ya. Kemudian juga sudah hadir ke studio ada pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, sudah ada Kang Ujang Komarudin. Selamat pagi Kang Ujang. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini semalam akhirnya terpilihlah nama Agus Gumiwang Kartasasmita dalam rapat pleno dan di harian Kompas, uh, Bung Dev di halaman 2 ini judulnya Lobi-lobi di balik pemilihan kilat Agus Gumiwang sebagai PLT Ketua Umum. Nampaknya semalam mulus-mulus saja. Benar Kah ada lobi-lobi politik di sana? Ya, kalau lobi-lobi politik itu hal yang lumrah, apalagi di dalam Golkar ya. Hmm. Kita kan partai yang dinamika, yang uh, terbuka secara demokratis. Jadi uh, pasti ada pembicaraan-pembicaraan dan juga untuk mencapai kesepakatan. Apalagi kan kita memilih uh, PLT itu dari antara uh, para waketum. Nah, jadi uh, <tuh> pasti ada kesepakatan antara sesama. Lalu uh, se sebelum kita melaksanakan uh, rapat pleno, kita sudah menyepakati ya secara mufakat bahwa yang terbaik uh, untuk saat ini Golkar uh, dipimpin oleh Pak, er uh, oleh Pak Agus Gumiwang untuk melanjutkan kepemimpinan dari Pak Erlangga Hartarto. Oke, okay, lobi-lobi politiknya hanya sebatas internal ataukah ada spekulasi juga sebenarnya lobi-lobi politik ini juga ada faktor eksternalnya juga nih untuk memilih nama Agus Gumiwang Kartasasmita yang kita tahu juga uh, merupakan menteri dari uh, Kabinet uh, Presiden Jokowi. Katanya begitu, benarkah demikian Bung Dev? Uh, uh, mohon maaf tadi sempat keputus yang depannya, uh, kenapa pertanyaannya Mbak? Iya, yeah, jadi begini... Lobi-lobi politik itu kan pasti ada di internal begitu ya. Lalu benarkah ya. ada lobi-lobi politik ya. dari faktor eksternal? Ada anggapan ya nama Agus Gumiwang oh. ini uh, merupakan kilat lah karena kan uh, ada di lingkaran uh, menterinya uh, Presiden Joko Widodo. Benarkah demikian jawaban Anda Bung Dev? Uh, saya rasa itu spekulasi yang terlalu jauh ya, itu mungkin agak sedikit konspirasi teori. Kenapa? Karena uh, Pak Erlangga eh, Pak Pak Agus Gumiwang itu, ya sama seperti Pak Erlangga Hartato, Mas Dito, Mas Jerry, semua itu kan ada di dalam kabinet. Akan nah, tapi uh, semua itu kan sudah jauh sebelum masuk kabinet, itu sebelum, jauh sebelum terbentuknya bahkan pemerintahan uh, Presiden Jokowi sudah ada di Golkar uh, lebih dahulu. Uh, Mas Agus itu uh, Pak Menteri sudah ada di Golkar dari mungkin tahun 90-an. Nah, jadi uh, <tuh> jauh sebelum itu sudah sudah menjadi kader Golkar itu lain dari dalam, dalam kondisi saat seperti ini ya yang terbaik itu adalah Pak Agus Gumiwang gitu. Mm -hmm. Jadi menepis anggapan kalau memang uh, ini ada apa ya faktor eksternal juga dalam pemilihan kilat uh, Agus Gumiwang semalam. Uh, kalau faktor eksternal saya pastikan tidak ada karena Golkar itu partai besar yang independen. Mm -hmm. Jadi kita ini menentukan kebijakan sikap kita secara mandiri dan kita yakini bahwa ini adalah yang terbaik. Oke, okay. uh, begini uh, Bung Dev, uh, kemarin juga ya. sudah diputuskan uh, untuk Munas luar biasa uh, mm -hmm. pada tanggal berapa? Uh, jadi kita akan uh, rapimnas, ya, akan gelar rapimnas untuk uh, mensahkan Munas. Jadi uh, kita putuskan untuk dilaksanakan tanggal 20-21 uh, Agustus ini agar uh, kita bisa uh, mempercepat. Nah, Rapimnas 20 Agustus dan langsung dilanjutkan ke Munas. Oke, okay, uh, berarti 20 Agustus ini Rapimnas untuk memutuskan Munas ya? Mensahkan ya, Munas Mensahkan sudah diputuskan kemarin. Hmm. Uh, ya, jadi langsung 20 uh, 
Agustus kita buat rapimnas lalu sore harinya kita langsung mulai munasnya sampai dengan uh, 21 malam. Oke, okay. nama Agus Gumiwang apakah masih menjadi calon uh, terkuat juga untuk menjadi ketua umum definitif untuk di Munas ataukah mungkin uh, ada nama lain ini yang beredar uh, kencang sekali di publik nama Bahlil Hadalia? Bung Dev. Uh, tadi malam ya, di dalam Munas eh, semua hal bisa diputuskan karena Munas itu kan adalah forum pengambilan tertinggi di dalam Partai Golkar jadi hmm. uh, segala macam skenario selama masih sesuai dengan aturan uh, itu bisa kita bisa kita kerjakan hmm. untuk nama Agus Gumiwang sendiri apakah nanti akan dicalonkan lagi atau bagaimana di Munas atau ya sudah cukup di PLT uh, saja statement Statement beliau menyatakan bahwa beliau tidak akan maju di Munas. Oke, jadi, jadi sudah dipastikan uh, nama siapa? Agus Gumiwang Kartasasmita tidak akan maju untuk menjadi ketua umum definitif di Munas ya? Salah satu kandidat. Itu yang beliau sampaikan kemarin. Kemarin disampaikan kan beliau ke ke apa namanya awak media uh, pada setelah selesai rapat pleno uh-huh. uh, ada press conference di situ beliau menegaskan bahwa dia tidak akan maju di dalam uh, Munas yang akan datang. Dia hanya mengantarkan saja menuju Munas nanti. Oke, okay, saya tanya ke Bung Herzaki. Bung Herzaki, ini kan uh, dinamika politiknya kuat sekali begitu ya. Apalagi menjelang pendaftaran pilkada uh, KPU terakhir semalam rapat pleno memutuskan nama Agus Gumiwang. Uh, sosok Agus Gumiwang sudah menyatakan bahwa uh, tidak akan mencalonkan uh, untuk sebagai ketua umum definitif, sebagai kandidat di Munas. Nah, efeknya... Dampaknya dari Koalisi Indonesia Maju yang dirasakan oleh Partai Demokrat seperti apa? Ya, eh, makasih Mbak. Pertama yang kami sampaikan selamat kepada Pak Agus Bilang Ketua ya sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas ya Bang Devi ini sementara ya. Pelaksana, pelaksana ketua tugas. umum ya. Ya, pelaksana. pelaksana tugas ketua umum ya Golkar dan akan bersiap untuk mengantarkan Rapimnas dan kemudian Munas. Tentu harapan kami dari Demokrat ya. Uh, Rapi Munas dan Munas dari Partai Golkar yang merupakan saudara tua kami ya uh, senior kami tentunya tempat kami belajar banyak mengenai politik ya uh, itu bisa berjalan dengan lancar dan uh, sukses gitu yang kedua tentu kami menghormati uh, mekanisme dan proses uh, internal yang dilakukan oleh Partai Demokrat eh, mohon maaf mekanisme dan proses internal yang dilakukan oleh Partai Golkar karena bagaimanapun setiap partai ini punya cara sendiri punya mekanisme sendiri yang hmm. uh, berdasarkan ADART-nya gitu hmm. sehingga kalau bagi kami hal ini menjadi hal lumrah saja wajar saja apapun yang dilakukan oleh Partai Golkar bagi kami tidak akan mempengaruhi relasi misalnya dengan kami Partai Demokrat hmm. dan juga dengan teman-teman di KIM karena bagaimanapun kami ini semua uh, dasarnya adalah menghargai independensi dan kemandirian proses apapun yang terjadi di dalam partai masing-masing. Sama ini kami berhubungan dengan Pak Erlangga itu adalah sebagai simbol, sebagai perwakilan dari institusi organisasi besar yang bernama Partai Golkar dan ke depan siapapun yang memimpin Partai Golkar, kami tetap akan menghormati dan menghargainya. Karena pimpinan itu ditentukan oleh partai masing-masing, Pak. Oke. Okay. Ya, jadi kami mendapatkan nah misalnya hari ini adalah Pak Agus Miwang ya komunikasi tentu ketemu kami dengan Pak Agus Miwang. Tapi di luar itu kan kita tetap berkomunikasi di berbagai layer ya, atau tingkatan komunikasi. Tidak ada perubahan bagi kami tetap misalnya untuk terkait dengan pilkada atau hal-hal lainnya. Buat persiapan ke depan kami tetap lanjutkan komunikasi selama ini. Jadi uh, masih berjalan dengan baik ya Mbak. Tapi kalau misalnya berbicara mengenai uh, bagaimana situasi game, solid atau tidak solid, tetap tentu solid gitu. Karena kami selama ini dipimpin oleh Pak Prabowo ya berjalan dengan baik, lancar. Semua komunikasi saling terbuka, saling koordinasi ya. Jadi nah, tentu dengan Pak Agus Miwang kita akan tetap lanjutkan komunikasi ini dengan baik. Tuh. Dan ke depan tuh, siapapun, tuh, gitu tanggal 22.1, bisa stabil siapapun gitu, yang akan terpilih, jumpa. kita akan uh, ikuti gitu Mbak. Ya, okay. Inilah namanya uh, Partai Politik Indonesia, kita saling menghormati dan Uh, saling menghargai. Oke, okay. menghormati apapun keputusan partai politik uh, utamanya adalah partai Golkar yang sampai saat ini masih berdinamika. Nah, kalau kita lihat begitu ya, uh, Bung Herzaki, Erlangga ini kan kita kenal sebagai sosok yang bisa dikatakan merekatkan koalisi Indonesia Maju ya. Uh, sebelumnya bahkan sosok yang bisa dikatakan ya banyak mengalah lah di pilkada seperti ini merelakan sosok Ridwan Kamil yang akhirnya ke Jakarta. Oh, Pak, ada jangan tidak jangan kecemasan jangan dari Kim akan ada perubahan arah politik Golkar setelah punya ketua umum yang baru? 
pasti akan sedikit banyaknya ada perubahan walaupun mungkin sedikit tidak terlalu banyak Ya begini Mbak, dalam politik, dalam demokrasi itu merupakan satu hal yang wajar ya Jika katakanlah ada pimpinan yang berubah lalu kemudian ada perubahan arah kebijakan Tetapi bagi kami apapun itu kita harus menghormati Karena bagaimanapun setiap partai politik itu independen atau mandiri dalam mengambil keputusan Kami misalnya dengan teman-teman Golkar, ada daerah-daerah kami punya jagoan sendiri dan kami kemudian bertarung dengan teman-teman Golkar Punya jagoan masing-masing, tapi juga misalnya katakanlah di sulut ya Uh, calon gubernurnya itu dari kami, calon wakil gubernurnya dari Golkar. Gitu. Nah ini kan sudah keluar rekomendasi. Tapi kemudian dikatakanlah ke depannya dalam beberapa hari ke depan, lalu pasca kepemimpinan yang baru, ada rencana atau ada perubahan-perubahan, ya kami sangat memaklumi karena bagaimanapun kami masih menghormati nah, dinamika okay. uh, internal dari masing-masing uh, partai. Jadi katakanlah nih teman-teman Golkar pasca kepemimpinan yang baru, Eh, saya mau duduk bareng nih, kayaknya kita mau ada perubahan konstelasi nih untuk misalnya uh, dukungan atau gubernur, uh, wakil gubernur, atau bahkan misalnya bupati atau lubati yang akan diusung, ya kita akan duduk bareng, Mbak. Okay. Karena bagaimanapun yang kami hadapi adalah institusi, mm-hmm. ada organisasi, dan siapapun mm-hmm. memimpin di organisasi itu, uh, ya, kami akan mengikuti itu, mekanisme yang berlaku. Okay. Tapi kami sangat yakin bahwa ini uh, pilkada sudah mendekati ujung, ya apapun keputusan tuan-tuan Golkar, kita ayo uh, kami hormati uh, dan kami yakin bahwa ya namanya dinamika organisasi, dinamika demokrasi. Dinamika demokrasi, uh, dinamika ya, partai politik ya biasa lah ya, apalagi di last minute begitu ya Bung Harzaki. <laughs> Oke okay, saya ke Kang Ujang, Kang Ujang uh, Anda melihat rapat pleno semalam uh, yang akhirnya memutuskan nama Agus Gumiwang sebagai PLT Ketua Umum uh, Partai Golkar yang mengatakan saya tidak akan mencalonkan diri untuk menjadi Ketua Umum definitif di Munas. Apa yang bisa Anda uh, nilai di situ? Ya, saya sudah analisa dua hari yang lalu. Mm-hmm. Bahkan uh, terpilihnya Pak Agus Gumiwang itu sudah saya prediksi. Mm-hmm. Bisa dicek kok di jejak digital saya, jadi mm-hmm. banyak media. Apa pertimbangannya nah, menurut Anda? Ya, pertimbangannya Pak Agus Gumiwang adalah orang yang dekat dengan Pak Erlangga. Mm-hmm. Di saat yang sama juga dekat dengan Pak Jokowi. Jadi jalan tengah. Mm-hmm. Nah, saya melihat ya Pak Agus Gumiwang ini adalah ya sosok yang ada di tengah yang menjadi bridging. Jembatan, uh-huh. ya agar nanti ketua umum definitif ya di tanggal 20 atau 21 Agustus terpilih. Uh-huh. Siapa? Bahkan saya sudah berani memprediksi siapa orangnya. Uh-huh. Kemungkinan besar Pak Bahlil. Uh-huh. Dan itu memang skemanya seperti itu. Oleh karena itu saya tidak terlalu sulit untuk bisa menganalisa terkait dengan Partai Golkar ya. Karena memang skema yang dibangun, yang dirancang terkait dengan persoalan mundurnya Pak Erlangga. Lalu juga tadi ada PLT, lalu ada Rapimnas. Munas terpilih nanti apa namanya ketua definitif yang baru. Saya sudah memprediksi itu dua hari yang lalu karena apa yang saya dapatkan informasi itu sangat valid gitu. Dan hari ini kan arahnya sangat jelas. Pak Edus Marham mengatakan memenuhi syarat Pak Bahlil. Mm-hmm. Lalu juga sudah didukung oleh uh, 30, 30 DPD. DPD dan bahkan saya mengatakan sudah ada operasi sejak lama mm-hmm. terkait dengan apa nama dukungan terhadap Pak Bahlil itu. Operasi jadi, underground maksudnya. Ya, ya, jadi saya melihatnya sesuatu yang tidak aneh dalam konteks politik dan ini bisa terjadi di, di manapun termasuk di Partai Golkar. Tetapi saya melihatnya apapun gonjang ganjing di Partai Golkar, Partai ini tetap solid. Partai ini tetap besar gitu. Dan dengan punya caranya kuat. sendiri, dengan mekanisme sendiri punya daya tahan yang kuat dalam konteks menghadapi tantangan dan persoalan-persoalan yang dihadapi saat ini. Begitu. Benarkah demikian Bung Dev, uh, skemanya memang sudah... Uh, dirancang sedemikian rupa begitu sejak uh, mundurnya uh, sosok Erlangga Hartarto kemudian uh, PLT Ketum Agus Gumiwang Kartasasmita dan uh, terbaru adalah yang tadi disebutkan oleh uh, Kang Ujang Komorudin nama Bahlilah Hadalia ini juga sudah masuk uh, skema jawaban Anda ya gini kalau di dalam politik ya dalam, atau bahkan dalam hidupan secara general tidak ada segala sesuatu hal yang secara kebetulan saja pasti semua itu ada prosesnya ada tahapan-tahapannya mm-hmm. ya apalagi kita melihat uh, kedekatan uh, Pak Agus Gumiwang kepada Pak Bahlil juga kepada Pak Erlangga uh, mereka semua di dalam satu kabinet ya, uh, jadi uh, terus kita melihat bagaimana um, transisi ini menuju pemerintahan yang baru dan semuanya itu terlibat juga di dalam uh, pemenangan Pak Prabowo sehingga uh, sepertinya sangat mudah untuk meng- apa, uh, menarik garis merahnya uh, akan semua, semua uh, tokoh-tokoh ini ya kan tapi memang situasinya ini berkembang dengan sangat cepat uh-huh. dan memang uh, untuk dalam situasi berkembang yang sangat cepat dan menghadapi perhelatan lagi nanti kita kan ada perhelatan uh, pilkada nanti ya jadi ini membutuhkan uh, sebuah 
kepastian dan kekuatan politik khususnya di, di dalam Partai Golkar. Oke, okay. kalau untuk skema itu berarti Anda uh, melihat benar nggak sih ada skema itu yang memang sudah dirancang begitu? Ya gini, kalau untuk skema itu itu bisa berbagai macam pandangan tergantung, tergantung kita melihat seperti apa. Kalau saya secara pribadi sebagai kader Golkar, uh, saya lebih melihat bahwa ini adalah suatu dinamika yang di dalam Partai Golkar. Ini hal yang biasa, Golkar mengalami badai-badai yang Lebih pernah lebih besar, kita pernah dibubarkan, kita pernah apa, dinyatakan partai terlarang, akan tapi selalu kita itu berhasil keluar muncul uh, menjadi pemenangnya. Jadi ini adalah satu proses untuk memperkuat dan juga mendewasakan uh, Golkar, baik secara institusi ataupun individu-individu di dalamnya. Oke, okay, uh, termasuk juga tadi disebutkan oleh Kang Ujang, sebenarnya uh, Agus Gumiwang, nama Agus Gumiwang ini hanya sebagai jembatan untuk nantinya nama yeah. Bahlil Hadalia ini menjadi ketua umum definitif di Munaslup. Jawaban Anda? Ya, yeah, yeah, Pak, uh, Pak Agus sudah menyatakan bahwa dia tidak akan maju di dalam Munas yang akan datang. Hmm. Jadi uh, kalau dibilang jembatan bagi Bahlil, bagi Pak Bahlil, ya, Pak Agus ini sudah otomatis menjadi jembatan bagi siapapun ketua umum yang akan datang. Gitu. Karena dia nyatakan tidak akan maju, dia hanya mengantarkan sampai dengan Munas Golkar. Jadi siapapun yang terpilih itulah yang menjadi ketua umum definitif. dan Pak Agus Gumiwang mengantarkan menuju ke sana. Oke, okay. uh, termasuk juga nama Bahlilah Hadilia yang sudah disebutkan oleh nama uh, Idrus Marham, mengatakan bahwa uh, nama Bahlil ini menguat sekali karena sudah didukung yeah. uh, 30 DPD. Benarkah demikian? Jangan dijawab dulu Bung Dev, tetaplah bersama kami usai jeda di Sapa Indonesia Pagi.